ఈ సిగరెట్ గానీ బీడీ గానీ కాలిస్తే జరిగే నష్టం ఏమిటని నాకు అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది ఇదేనా నా స్ట్రోక్ కి కారణమై నన్ను నా కుటుంబానికి భారం అయ్యేలా చేసేది లేక నా లంగ్ క్యాన్సర్ కి కారణం అయ్యేది ఇదేనా నన్ను నోటి క్యాన్సర్ హృదయ రోగం లేదా ఎంపసిమాకి దగ్గర చేసేది మీరు మళ్లీ సిగరెట్ గానీ బీడీ గానీ కాల్చబోయినప్పుడు దాన్ని కాలిస్తే జరిగే నష్టం ఏమిటో ఆలోచించుకోండి ఈ వేళే పొగాకు మానేయండి సహాయం కోసం ఒకటి ఎనిమిది సున్నా సున్నా ఒకటి ఒకటి రెండు మూడు ఐదు ఆరుకి కాల్ చేయండి లేదా సున్నా ఒకటి ఒకటి రెండు రెండు తొమ్మిది సున్నా ఒకటి ఏడు సున్నా ఒకటి మిస్ కాలేమండి దేవి పార్వతి హియర్ రవి రవి గారు క్లైంట్ తో ఉన్నారు ఎనీ మెసేజ్ పార్వతి లేదు నథింగ్ ఫోన్ రీచ్ అవ్వలేదు అందుకనే సార్ రావడానికి లేట్ అవుతుంది ఎనీవే ఐ విల్ పాస్ ద మెసేజ్ హవి సమ్ము ఏదో కొత్త ప్లే స్టేషన్ వచ్చిందట ఆడుకోవడానికి వెళ్ళాలి క్వార్టర్లీ సిల్వర్ స్టార్ తీసుకునేందుకు ఒక ట్రీట్ ఒక ప్లే స్టేషన్ ఇంకా చికెన్ కింగ్ నుంచి ఒక బకెట్ చికెన్ ఆ రవి నాకు కాల్ చేయమని చెప్పండి ఓకే అమ్ము 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 మా పాపని చూసారా లేదు చూడలేదు మేడం మీ అమ్మాయి అది అక్కడ ఉంది అమ్ము ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయా నన్ను భయపెట్టేసావు తెలుసా అమ్మా బా క్యూట్ గుంది కదా ఆ అంకలు ఇచ్చారు
아니요, 예민디. 아래 대우라 웨스트 이펜디가다. 에이, 니코 서프라이즈 다운 코나. 예인턴디 이디. 예니 살로 이데 서프라이즈. 오카 사레나 체인지 에라. 니전 제파란테 미나노 바이피티 바이피티 보어 코테 사루. 마린디 카리스. 누비치나 샤클라니 켄다 바린디. 오, 미루 다리 완탈라. 이익션은 미 포토 테시 프레임 카티 페탈리. సైట్లో పని చేసే వాళ్ళు కూడా మిమ్మల్ని చూస్తే భయపడుతున్నారు పాపం నా బ్లాక్ ఫారెస్ట్ వేస్ట్ అయిపోయింది బ్యాకరీ తెరిపిచి తీసుకొచ్చా ఇది చూస్తుంటే ఏం గుర్తొస్తుందో తెలుసా మా ఆర్టికల్ మ్యాగజైన్ లో టైటిల్ లో వచ్చేలాగా పగిలి పాడైన కేక్ జ్ఞాపకం నా హార్ట్ లాగా పగిలి ముక్కల ముక్కలైంది సరే వదిలే ఇంకా రెండు నిమిషాలు ఉంది ఒక చిన్న ప్లాన్ వేశాను చీకట్లో ఈ కత్తి ఎగ్గి పెట్టి తీయడానికి ఎంత కష్టపడ్డానో ఇది పట్టుకో హ్యాపీ బర్త్డే My love. Hmm. Udo. Aha. Not that. Nico. Nico. Oh. No. 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 Dean can take other taste round. Come. Come. मम्मी <laughs> समथिंग దానికి సొల్యూషన్ ఏమిటి సార్ అది సార్ అది చాలా కష్టమైన విషయం ఓ రియల్లీ నాకు సమస్య ఎంత పెద్దదో తెలియవలసిన అవసరం లేదు ఐ నీడ్ ఏ సొల్యూషన్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ మే ఐ గుడ్ మార్నింగ్ నాట్ ఫర్ మీ అట్లీస్ట్ నీకు ఏ కాలేజీలో డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చారో నేను తెలుసుకోవాలి సార్ అది అది కమ్ ఆన్ కంప్లీట్ ద సెంటెన్స్ నువ్వు ఏం చేసావో తెలుసా
నువ్విచ్చిన ప్లాన్ ప్రకారం కట్టిన పద్దెనిమిది అంతస్తుల బిల్డింగ్ డూ యూ రిమంబర్ పక్కనే ఉన్న రెండు బిల్డింగ్స్ స్పెక్ట్రం కన్స్ట్రక్షన్స్ హెవీలీ హైట్ తర్వాత మెట్రో పోలీస్ బేలైట్ టవర్ తర్వాత అప్రోచ్ రోడ్ వాట్ షుడ్ బి ద విత్ టెల్ బి మ్యాన్ కమాన్ టెల్ బి వాట్ షుడ్ బి ద విత్ సార్ పన్నెండు పన్నెండు మీటర్ గా ఉండాలి తర్వాత ఇప్పుడున్న అప్రోచ్ రోడ్ విత్ అంతా పది మీటర్ వాట్ ద హెక్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ హియర్ ఇప్పుడు ఏమైంది గవర్నమెంట్ స్టే ఇచ్చారు ఎంతవరకు కట్టిన పద్దెనిమిది అంత అసలు ఏం చేద్దాం పడగొడదావా సార్ ఆ ఫ్లాట్ కొంటే కంపెనీకి నష్టం వస్తుందని తలుసుకునే ఇప్పుడు ఏమైంది కంపెనీ నష్టంలో కూరుకుపోకుండా మా తల దోచాల్సి వస్తోంది ఆ పని మేము చూసుకుంటాం ఇకపోయినా మీకు ఇచ్చిన పని మాత్రం చూడండి డిడ్ యూ గెట్ దట్ ఫర్మ్ లో ఉన్న అందరికి రవి సార్ కూడా తెలుసు సార్ నో ఛాన్స్ నో ఛాన్స్ అట్ ఆల్ దేవి సార్ రవి ఎక్కడ క్యాబిన్ లో ఉన్నా సార్ నోటల్ గ్రూప్ తో మీటింగ్ పిలవండి ఓకే సార్ పన్నెండు మీటర్ ఉండాల్సిన రోడ్డు జస్ట్ పది మీటర్లే ఉంది నేను ఆ రోజునే చెప్పాను పక్కనున్న ఏదైనా కొన్ని సెంట్లు యాడ్ చేసుకోమని అండ్ ఐ బిలీవ్ దట్ ఫ్లాట్ వాస్ అవైలబుల్ టు అంతే కదా నేను ఆ రోజునే సైన్ చేసి ఇచ్చాను కదా నాన్ దేవి ఆ బ్లూ ప్రింట్ ఇటి హియర్ చెక్ ద డేట్ త్రీ ఇయర్స్కి ముందు వేసింది కదా నాన్ ఆ రోజు నువ్వు చెప్పావు మీ వైఫ్ కజిన్ ఎవరో మినిస్టర్ స్టాఫ్ అయి ఉన్నారని వాళ్ళు నీట్గా హ్యాండిల్ చేస్తారన్నావు పన్నెండు మీటర్లని పది మీటర్లు చేయటానికి మనం ఒక పెద్ద అమౌంట్ లంచంగా ఇచ్చాం కార్పొరేషన్లో ఉండే వాళ్ళకి ఇది కాకుండా ఇంకోటి కూడా ఇచ్చాం వాట్ హ్యాపెనింగ్ హియర్ రవి ఇటువంటి డిసిషన్ తీసుకునేది ఎవరు అండ్ యూ థింక్ యు ఆర్ కంటిన్యూ హియర్ సో ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ ఎ వే అవుట్ కానీ అది మీ దగ్గర మాత్రమే చెప్పాలి సార్ Please excuse us. Okay, okay sir. sir. Anand, huh? Anand, 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 including you too. So, Ravi, what's the way out now? Okay, way out, sir. Some out of the box thought, sir. Money involvement, but in the long run, we have a lot of money. We have a lot of money in the bank. విశాఖపట్నం కంటే బందరు బాడాలోపోతుంది ఇంకా చెప్పాలంటే ముంబై కంటే బెటర్ అవ్వచ్చు మన ప్రాజెక్ట్కి బ్యాక్ సైడ్ ఇదిగో ఇక్కడ ఉంది చూడండి ఇది ఇరవై ఐదు సెంట్ల ప్లేస్ ఇది శివసుబ్రహ్మణ్యం అనే ఆయన దగ్గర ఉంది ఆ ఫ్లాట్ని మనం కొనాలి మనకున్న స్ట్రక్చర్లో ఆ ఫ్లాట్కి తగిన యాక్సెస్ లేకుండా పోయింది అక్కడ ఒక స్కూటర్ వెళ్లే దారే ఉంది ఈ సమయంలోనే మనం దాన్ని చీప్గా కొనగలం ఈ ఇరవై ఐదు సెంట్లకి నేరుగా ఆపోజిట్ కాలవకి ఈ ఒడ్డు ఇది మెయిన్గా వెళ్లే రోడ్డు కరెక్ట్గా ఈ ప్లేస్లో మన ఖర్చులో ఒక బ్రిడ్జి కట్టామంటే గవర్నమెంట్ కూడా కొన్ని చూసి చూడనట్లు పోతారు అది ఎలా చేయాలో మీకు తెలుసు కదా సో మనం గవర్నమెంట్కి ఇవ్వబోయే ఒక బోనసే ఈ బ్రిడ్జ్ ఈ బ్రిడ్జి వస్తే ఆ హైవేకి ఆ ఊరికి ఒక షార్ట్ కట్ మూడు కిలోమీటర్ల డిస్టెన్స్ తగ్గిపోతుంది గవర్నమెంట్ అప్పుడు మన పక్కనే ఉంటారు గుడ్ యూ మేక్ ఎ డ్రాఫ్ట్ యాసప్ మినిషర్తో మాట్లాడమని డాడీతో చెప్తాను అండ్ యూ గో హెడ్ కానీ ఈ టాక్ మనలోనే ఉండాలి సార్ సీక్రెట్స్ లీక్ అవుతున్నాయి ఇదే రూమ్లోంచి ఇక్కడి నుంచి బయటికి వాళ్ళనే అని అంటే అది నాకు తెలీదు బట్ వైటెక్ ఛాన్సెస్ ఈ బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్షన్ మొదలుపెట్టే వరకు ది షుడ్ బి బిట్వీన్ అస్ ఏను రవి ఈ సమస్యకు పరిష్కారం దొరకదేమో అన్ని చాలా భయపడ్డాను అన్నీ పూర్తి చేసి డాడీ ముందు నేను నిలబడినప్పుడు ఈటన్ యూనివర్సిటీలో నేను చదివిన డిగ్రీ టాపర్ అని తలుచుకుని నవ్వుతారు నాన్న ముందు యూ సేవ్ మై యాస్ మ్యాన్ దట్స్ మై జాబ్ సార్ థ్యాంక్ యూ పడేస్తాను <laughs> కొద్ది రోజులు లేదు ఇదంతా ఇప్పుడు మళ్లీ మొదలైపోయింది ఏమైంది చంపుతారట చేయి విరగొడతాను కాల్ విరగొడతాను అంటున్నారు మీరే డబ్బులు ఇచ్చేలా చేపిస్తున్నారేమోనని డౌట్ గా ఉంది ఎందుకు 
మిమ్మల్ని మీరు గ్రేట్ గా చూపించడానికి మీరు పెద్ద సెలబ్రిటీ అని సీనేయడానికి ఈ లోకంలో ఆడవాళ్లుగా పుట్టిన వాళ్ళు మాత్రమే ఇలాగా ఆలోచించగలరు ఊరికేనా పద్మశ్రీ లెటర్నల్ జనరల్ లాల్ చెప్పింది ఆర్మీలో లేడీస్ ఫోర్స్ ఎక్కువ కావాలని చెప్పింది ఎంత పెద్ద వక్ర బుద్ధి అమ్మో త్వరగా ఇది తాగేసి ఖాళీ చేయండి చూద్దాం అప్పుడే పెద్ద పిల్లి పోతావు తీసుకో అయితే పెద్ద పిల్లని అయితే నేను స్కూల్ కి వెళ్ళకర్లేదు కదా వద్దు కాలేజ్ కి వెళ్ళిపోవచ్చు నువ్వెప్పుడొచ్చావు <laughs> 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 నువ్వు కొంచెం సన్నపడ్డావే ఆహా ఇది బాగుంది ఇప్పుడే తను వెయిట్ పెరిగిందంటోంది అది నిన్ను కంపేర్ చేసి చెప్పుంటది అదేంటంటే ఇప్పుడు నేను వచ్చినందువల్ల పేర్లాలు అయిపోయింది కదా యాన్సీ కొంచెం డైట్ గురించి తనకు చెప్పివా నా పొట్ట కళ్ళు పెద్దదిగా ఉండటం వల్ల తనకి పెట్టకుండా నేనే తినేస్తున్నాను అంటున్నా కూడా వెయిట్ తగ్గించారనమాట కానీ ఇప్పుడు మాత్రం నన్ను అంటున్నారు అచ్చచ్చో నాకు కూడా కలిపి నువ్వే డైట్ చేస్తున్నావా రేపే కదా మీ పార్టీ తనని కంప్లీట్ గా రిలీజ్ చేస్తాను అమ్మ వైఫు ఏ రెస్పాన్స్ లేకుండా కాలేజీలో తనకేం పేరు స్వతంత్రంగా ఎంజాయ్ గా ఉండని నా భార్య రామచిలక సో టేక్ కేర్ నేను కాల్ చేస్తాను అమ్ములు డాడీ కోసం ఫ్లాట్ కడుతున్నావా లేదు ఓ ఇల్లా యూఆర్ యూర్లీ లక్కీ టు హావ్ అ హస్బెండ్ లైక్ హిమ్ థ్యాంక్ యూ రెండేళ్లు నా బుద్ధంతా యూజ్ చేసి నేను చాలా కష్టపడి స్టార్ట్ చేసాను నా డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ కానీ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయిన వెంటనే ఐఎమ్ అవుట్ నిన్ను ప్రాజెక్ట్ లీడర్ చేశారు నువ్వు వచ్చిన కొత్తలో నా ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నావు ఇప్పుడు ఈ ప్రాజెక్ట్ కూడా బాగుంది ఏంటి అంటే నీ మాట్లాడుతున్నావు నాకు ఆ మెరన్ మెరంజీ మీద ఏ కోపమూ లేదు కంపెనీ ఇస్తుంది నేను చేస్తున్నాను అంతే కానీ నీకు ఇటువంటి ఆశ ఉందని నాకు అసలు తెలీదు నువ్వు చెప్పి ఉండొచ్చు కదా ఒక పని చేద్దాం రేపు మీటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత నిన్ను ప్రాజెక్ట్ లీడర్ చేయడానికి నవీన్ గారితో మాట్లాడతాను రస్మి మ్యాన్ ఐఎమ్ నాట్ బ్లఫింగ్ నేరం చేస్తాను మై ఫ్రెండ్స్ మీకు అందరి కాట అయిందా గెలిసాను ఇకపైనా నేను ఆడను చూడండి ఈడున్నాడంటే నేను ఖచ్చితంగా గెలవను ఈడుంటే ఎవడు గెలవడు ఏం వెళ్తాను చెప్తున్నారు కాసేపు ఉండండి ఇంకొక పెగ్గు తాగేసి ఎంజాయ్ చేసిపోతాం అరే వద్దురా రెండో అటాక్ వచ్చిన తర్వాత నా భార్య చాలా రూల్స్ పెట్టింది ఇంటికి వెళ్ళి పడుకోగానే చేతికి ఏదేదో మాత్రలు ఇస్తుంది ఇంకొక పెగ్గు కొట్టడం వల్ల మీకేమవుతుంది కదా ఎందుకంటే ఎముని మోసం చేస్తున్నారుగా ఒక్కటి చిన్నట్టు చూడు బ్రదర్ మీరు ఆడుకునేది బాగానే ఉంది ఈ రవి ఉన్నాడు కదా ఇతంతో ఆడుకునేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆడుకోండి ఎందుకు ఎలా అంటున్నారు ఇది గేమేగా నా టైం బాగుంది గెలుస్తున్నాను దట్ సాల్ అవును నీ టైము ఇప్పుడు చాలా బాగుంది ఆటైనా సరే బిజినెస్ అయినా సరే మన బ్లూ స్టార్ గోవింద్ యొక్క ఇరవై సెంట్లు హే క్రూ పార్క్ పక్కనే ఉంది కదా సెంటికి యాభై రూపాయలు ఎక్కువగా నువ్వు అమ్మినందువల్ల నాకు ఇరవై రూపాయలు నష్టం ఇరవై లక్షలు నాకు అడ్వాన్స్ తిరిగి వచ్చేసింది కానీ అది వినటానికి బాగోలేదు కదా తర్వాత 
ఈ టైం టైం అని చెప్పేది చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది ఆ టైం టక్కున ఆపోజిట్ గా మారింది అంటే కింగ్ జోకర్ గా కూడా మారచ్చు జోకర్ అవ్వక్కర్లేదు కింగ్ గానే ఉన్నాయండి దీని వల్ల మీకేం నష్టమో అది సరిచేసేద్దాం అదేలా అదేమీ వద్దు ఈ ఊళ్ళో చుట్టుపక్కల వాళ్ళందర్నీ కూడా నా జీవితాన్ని పడంగా పెట్టి నేను గెలిచాను ఇంతవరకు మా నాన్న దగ్గర కూడా నేను చేయి చాసలేదు ఇక నీ దగ్గర పోయిన డబ్బుని ఎలా తిరిగి రాబట్టుకోవాలో తెలుసుకునే నేను ఈ ఊరికి వచ్చాను ఇలా చూడు రవి నీకు మంచి ఉద్యోగం ఉంది కదా అది సరిపోదా ఈ రియల్ ఎస్టేట్ వృత్తి చేయడానికి మేము చాలా మంది ఉన్నాం కదా ఇక్కడ చూడండి సార్ మీరు నాకు బాగా నచ్చుతారు ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కదా కార్టూన్ కథలన్నీ మీరు వినిపించారే సింగిల్ బెడ్రూంలో ఉండటం ఈ టౌన్లో నేర్చుకున్నప్పుడు ఎక్కడో ఉన్న విజయవాడ నుంచి నాతో పాటు వచ్చి నా లైఫ్లో నాకు సంతోషాన్ని నింపిన వారు మీరు అది చిన్న విషయం కాదండి దానివల్ల మీ మీద నాకు గౌరవం ఎక్కువ దాన్ని మీరు ఇటువంటి డైలాగులు మాట్లాడి స్పాయిల్ చేయకండి సరేనా తర్వాత నా రియల్ ఎస్టేట్ విషయం నాకు ఒక కూతురు ఉంది మా డాడీ నాకేమీ ఇవ్వలేదు నేనైనా నా కూతురికి ఇవ్వాలి కదా నువ్వు చెప్పేదంతా కరెక్టే చాలా సాఫ్ట్గా చాలా అందంగా మాట్లాడుతున్నావు కానీ ఒకటి తెలుసుకో నీకు తెలుసు కదా నేను నిర్ణయం తీసుకుంటే అంతే నీ కోసం ఒక చిన్న బాంబు కొని పెడితే ఎలా ఉంటుందని ఆలోచిస్తున్నా డేవిడ్ అన్నా మన కోసం డైలీ పాడే ఆ అత్రు ఉన్నాడు చూడు వాడు రెండు పెగ్గులు తాగిన తర్వాత కొంకింగ్ లాంగ్వేజ్లో ఒకటి చెప్తాడు చూడు తోగ్గేల్ బపాకర్ బుద్ధిసి కేసి రంతే పుక ఆమె రైట్ అత్రి యూ సరత్ దానికి ఏంటి అర్థమో వాడిని అడిగి తెలుసుకోండి వస్తాను రేపు కలుద్దాం ఓకే ఆంటీని నవీన్ సార్ యాజ్ వన్ మినిట్ ఇది రికమెండేషన్ కాదు ఒక సజెషన్ మన ప్రాజెక్ట్కి ఇంకొక లీడర్ నీకంటే తగిన వాళ్ళు ఎవరున్నారు లేదు ఆంటెనికి ఇందులో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది నాకంటే అతను బాగా చేస్తాడని మెరైన్ స్ట్రిక్చర్లో బేసిక్ టేస్ట్ అతని దగ్గర ఉంది నో ఓయ్ సార్ నువ్వే దీన్ని లీడ్ చేయాలి రవి నేను రిస్క్ తీసుకోలేను డాడీ నీ దగ్గర బాధ్యత అప్పగించారు ఆయన ఆలోచించకుండా ఏ పని చేయరు గుడ్ డే ఆంటనీ నాకు చేతనైంది చేశాను చేసినట్టు నటించావు ఆ విషయంలో తెలివైన వాడివే గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ ఆనంద్ కరెక్ట్గా నాకు దారి తెలీదు సరే నేను వచ్చేటప్పుడు కాల్ చేస్తా ఆఫ్టర్నూన్ నేను అక్కడ ఉంటాను సార్ ఓకే పారు నవీన్ వాళ్ళ నాన్న కృష్ణమూర్తి గారు మన చైర్మన్ నాలాంటి రీజనల్ హెడ్ని వాళ్ళ గెస్ట్ హౌస్కి పిలుస్తున్నాడంటే ఇట్ మీన్స్ సంథింగ్ బిగ్ ఎలాగైనా ఒకరోజు ఉండాల్సి వస్తుంది చాలామందితో డ్రింక్స్ చేయాల్సి వస్తుంది తాగి వాళ్ళు చెప్పేది వేరే వినాలి ఈయన మార్కెట్లో జీవితం ప్రారంభించిన కాడి నుంచి సౌత్ ఇండియాలో పెద్ద బిల్డర్ అయిన విషయాన్ని వంద సార్లు చెప్తాడు కానీ పొద్దున్నే తెల్లవారిన వెంటనే రవి అబ్రహాం ఒకవేళ ఆ బిల్డర్స్కి వైస్ ప్రెసిడెంట్ అవ్వాలి అయితే మీరు రేపు ఖచ్చితంగా వెళ్లాల్సిందే అలా అయితే నేను ఆ పార్టీని క్యాన్సిల్ చేస్తాను పాపని నేను చూసుకుంటాను నో వే ఆన్సీతో ప్లాన్ అంతా చెప్పేశాను తన ముందు నన్ను వెదవను చేయక నువ్వు పని చేయి నీకు ఒంట్లో బాగున్నప్పుడు పిల్లను చూడటానికి ఒకళ్ళు వచ్చారు కదా వాళ్ళ పేరేంటి సుశీల్ కాలర్ తనతో అయితే మన పాప ఉంటుంది అలాగైతే వెళ్లే దారిలో నేను డ్రాప్ చేస్తాను ఓకే తన కాల్ చేసి చూస్తాను ఓకే సేవ నుంచే కదా దియాట్రిస్ సిసిలికి ఒక టెస్ట్ ఉంది అందుకే నేను వచ్చాను రండి సారీ కాస్త లేట్ అయింది ట్రాఫిక్ ఎక్కువగా ఉంది పర్లేదు ఇప్పుడే రెడీ అవుతున్నాం పాప ఎక్కడ అమ్మో వచ్చేసింది పాప పేరేంటి పాప కాదు అమితా సుసన్ ఆబ్రహాం హై బాగుంది మీరు రెడీ అయిపోయారా ఆ రెడీ నీకు లిఫ్ట్ కు మేకప్ బాక్స్ కావాలి నేను అండర్వేర్ వేసుకుంటే చాలు ఓవర్గా మాట్లాడకండి మిమ్మల్ని ఎలా అక్కడ ఆఫీస్ లో ఉంచారు ఆ తర్వాత సిసిలీ రాలేదు తనకు బదులుగా వేరొక అమ్మాయి వచ్చింది బియాట్రిస్ బియాట్రిసా 
ఆ పేర్లు ఏదో ప్రాబ్లం ఉందే లేదా బియాట్రిస్ ఏదో ఒకట్లే అమ్మ ముద్దు పెడతాను భోజనం పెట్టేయండి కాస్త కష్టమే బంగారం అమ్మ నిన్ను అంటుంది నేను లావైపోయానా అలాగా లేదు మీరు తన అలాగే చెప్తుంది తనకి హీరో ఎవరు తెలుసా డబ్ల్యూడబ్ల్యూఎఫ్ లో ఉన్న గుండ అతని పేరు గుండు కాదు కెయిన్ భలే చెప్పావే సరే వదిలి డాడీ కుబ్బ పెట్టమా ఓకే ఓకే బిఆర్టీస్ తెలుసు కదా పార్వతి పార్టీకి వెళ్తుందని ఎంత లేట్ అయినా ఆమె తిరిగి వచ్చినాకే మీరు వెళ్ళాలి మొబైల్ ఛార్జర్ బండ్లోనే పెట్టానను అది మీరు పెట్టలేదు నేనే పెట్టాను నువ్వు లేకపోతే ఎలా బతుకుతాను చాలు చాలు బండి తీయండి కాంప్లిమెంట్ ఇద్దాం అనుకున్నానులే వద్దంటే వదిలే ఈ బిఆర్టీస్ తో తను ఉంటుందిగా నేను నిన్న చెప్పిన విపి పోస్ట్ ఒకవేళ నాకు దొరకచ్చు కానీ హెడ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ గా ఉన్నా కూడా సెంటికి ఎయిటీ హాఫ్ వస్తుంది ఒకసారి మనం మిరాన్ ఫ్లాట్ కి వెళ్ళాం కదా సముద్రం చూస్తున్నట్లు పాల్గొని నీకు బాగా నచ్చింది కదా దాన్ని కొనాలి అరే అది మీకు ఇంకా గుర్తుందా నేనేదో సరదాగా అడిగాను అంతే అది కూడా చేయలేకపోతే ఇదేం జీవితం అక్కడ అజయ్ని ఒక అతను ఉన్నాడు కదా ఆర్కిటెక్చర్ ఆయనే ఇప్పుడు అక్కడ మార్కెటింగ్ హెడ్ అక్కడే ఉంటాడు నా బండి కొంచెం రిపేర్ అయింది నాకు కొంచెం లిఫ్ట్ ఇవ్వగలుగుతారా రండి థ్యాంక్స్ నేను సిటీ సెంటర్కి వెళ్తున్నాను అక్కడే నేను కొంచెం రిలాక్స్గా ఉండగలను స్పీడ్ పార్సల్ సర్వీస్లో ఒక అపాయింట్మెంట్ దొరికింది ఈ రోజు చూసి ఈ స్ట్రైక్ ఒకటి ఈ రోజునే కాదు ఎప్పుడు ఇలాగే జరుగుతుంది మీ పేరేంటి రవి రవి అబ్రహాం ఆమె మీ ఆవిడ అంతే కదా అవును పార్వతి అయితే ఇది ఇంటర్ క్యాస్ట్ అంతే కదా అవునవును ఎక్కడ పని చేస్తున్నారు జాబ్ ఆర్ఫిన్ టవర్స్ అది అది ఆ ఇరవై ఎనిమిది దశలో బిల్డింగ్ ట్వంటీ వన్ అదే అదే అక్కడికి నేను వచ్చాను ఒకసారి ఊరికే రాలేదు రావాల్సిన పని ఉండేది కాబట్టి వచ్చాను అక్కడికి వచ్చిన వెంటనే ఒక చిన్న ప్రాబ్లం అది టాయిలెట్ అవును ఆ సమయంలో నా ఫ్రెండ్ ఒకటి అక్కడ పనిచేస్తూ ఉండేవాడు థర్డ్ ఫ్లోర్ ప్రైమ్ ఫోకస్ ప్రైమ్ ఫోకస్ వాడు ఉండింది మంచిది అయింది అక్కడ వాడు ఆఫీస్కి వెళ్ళి పనిని ముగించేశాను ఇది ఏ బండి ఫార్చ్యునర్ నా దగ్గర ఒక ఆయన బండి గురించి చెప్పారు అది ఈ బండి కాదు సిఆర్పి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ మోడల్ ఒక పన్నెండు లక్షల రూపాయలు అంటున్నాడు నా దగ్గర రెండు వేల ఐదు మోడలు పన్నెండు లక్షలు కరెక్ట్ అయిన రేటే బ్యాంక్లో లోన్ అప్లై చేశాను దొరికితే మీ బండి పాత బండి నైంటీ ఎయిట్ కొన్ని రోజులుగానే ఇలాగే ఇబ్బంది పెడుతూనే ఉంది నా మీద కోపం వచ్చింది అనుకుంటా రిపేర్ అవుతూనే ఉంది నవ్వకండి ఒక మనిషికి ఇంకొక మనిషికి బంధం ఏర్పడుతుంది కదా చూడండి నేను వచ్చి కాసేపేగా అవుతుంది మనం ఇప్పుడు క్లోజ్ అయిపోయాం కదా 
బళ్ళు కూడా అలాగే అండి కానీ కొంతమంది ఉన్నారు పెళ్ళి కూడా ఒక పది ఇరవై సంవత్సరాలు అయితే కూడా వాళ్ళ ఆవిడ దగ్గర లొంగిపోనే పోరు నాకు బండికి అలాంటి బంధం ఏదో ఉందనుకుంటా ఎప్పుడు చూసినా సమస్య పెట్రోల్ పోసే దాంట్లో ఏమైనా లోడ్ చేశానా అంటే పోయినా అని చెప్పి లెఫ్ట్ కాదండి రైట్ సిటీ సెంటర్ కదా ఈ పక్కనే ఉంది లేదు రైట్ సైడ్ కాదండి ఇదే దారి రైట్ లో కట్ చేయండి ఇదే సార్ దారి నాకు తెలీదా బండిని రైట్ లో తిప్పురా ఏంటది బండిని రైట్ సైడ్ తిప్పురా బండిని తిన్నగా తోలో దీని నొక్కే అని అనుకో బుర్ర చెదిరిపోద్ది నీది ఇక నేను చెప్పేది మాత్రమే వినాలి అర్థమవుతుందా ఏంటి మీకు అసలు ఏం కావాలి నాకు దొరకాల్సింది దొరికేసింది అబ్రహాం డోంట్ కాల్ మీ అబ్రహాం ఎందుకురా మీ నాన్న పేరు అబ్రహామే కదా వాట్ ద ఫాక్ షడ్ అప్ నీకు వచ్చింది ఫోన్ స్మార్ట్ చేసేది నాకు నచ్చిద్ది కానీ అది నేను చేసినప్పుడు మాత్రమే హలో రవి అమ్మో అమ్మోనా రే మీ ఇద్దరు గొంతు వినడానికి తను వెయిట్ చేస్తుంది మాట్లాడు హలో అమ్మో ఆర్ యూ ఓకే ఏం కాలేదమ్మా అమ్మ త్వరగా ఇంటికి వచ్చేస్తాను నా జాగ్రత్త ఆంటీ చెప్పినట్టు వినాలి అర్థమవుతోందా నన్ను కూడా ఏడ్పించేయద్దు పార్వతి నేను నా కూతురుతో మాట్లాడాలి ఐ వాంట్ టాక్ టు హెర్ జీవించే జీవితం మొత్తం ఒకడు స్మార్ట్గా ఉండగలడా మీ అమ్మాయిని చూసుకోవడానికి వచ్చిన బిఆర్టీస్ పిల్లల్ని చూసుకోవడంలో చాలా పెద్దవాళ్ళు ఓకే నీకు కావాల్సింది ఏంటి నీకు ఎంత కావాలి ఎంత నీ దగ్గర ఎంత ఉంది ఒక ముప్పై ముప్పై ఐదు లక్షలు లేదు డెబ్బై ఏడు లక్షల మూడు వందల ముప్పై నాలుగు రూపాయలు అంతున్నాయి టు బి ఎగ్జాక్ట్ చెప్పే లెక్క ఎప్పుడు కరెక్ట్గా ఉండాలి కదా అబ్రహాం మీ ఇద్దరి మొబైల్ ఫోన్స్ మీ ఇద్దరిని ట్యాప్ చేసేసాం అయినా అవసరం లేదు నువ్వు బయలుదేరచ్చు ఇది మా జాయింట్ అకౌంట్ డబ్బులు తీయాలంటే నా సైన్ కూడా కావాలి ఓ దాట్స్ గ్రేట్ విడిపోని జోడి ఎవరికి ఎవరి మీద నమ్మకం లేని ఈ రోజుల్లో కూడా జాయింట్ అకౌంట్ ఒకటి గుర్తుంచుకో అమ్ము అక్కడ మీకోసం వెయిట్ చేస్తుంది నా ఫోన్ కాల్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్న బిఆర్టీస్ అమ్ము పాపం చాలా చిన్నపిల్ల ఏంటి పార్వతి నువ్వే వీడికి అప్పుడప్పుడు గుర్తు చేయాలి వాళ్ళ వెనకాల ఎవరున్నారో మనకేం తెలుసు పోలీసు వచ్చి ఏం చేస్తారు పోలీసు వీడిని అరెస్ట్ చేసిన అమ్ము కరెక్ట్ గా వస్తుందని మనకేం తెలుసు అది చెక్ తీసుకురాలేదు క్యాష్ విత్ డ్రైల్ కావాలి పెన్ 
హలో హెచ్ మ్యాన్ ఆ చెప్పండి సార్ అకౌంట్ నంబర్ చెప్పండి సార్ ఫైవ్ జీరో జీరో సెవెన్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ త్రీ వన్ వన్ సెకండ్ లోడింగ్ లోడ్ అవుతుంది ఏమైంది సార్ అకౌంట్ క్లోజ్ చేయాలా అకౌంట్ క్లోజ్ చేయక్కర్లేదు కానీ ఫుల్ క్యాష్ కావాలి సార్ మేనేజర్తో దీని గురించి కన్సల్ట్ చేయాలి దేనికి నేను మీ బ్యాంకులో ఉన్న నా డబ్బు తీసుకుంటానికి లోపల ఉన్న మేనేజర్ సిఫార్సు కావాల్సి వస్తుందా ఇదే మీరు అడ్వైస్ చేస్తున్న వన్ మినిట్ బ్యాంకింగా వడ్డీకి తీసుకునేవాడు కూడా వెంటనే ఇస్తాడు ఐ వాంట్ మై మనీ ఐ వాంట్ ఇట్ నౌ రవి డోంట్ మేక్ ఇట్ మనం పానిక్ అవడం అందరూ చూస్తున్నారు నువ్వు ముందు నుంచి వెళ్ళిపో అంతా నేను చూసుకుంటాను చూడవి ఏమంటుందో జస్ట్ థింక్ ఆఫ్ అమ్ము వెళ్ళండి సారీ వారు కాస్త టెన్షన్ లో ఉన్నారు కెన్ యూ ప్లీజ్ మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్ నేను వెయిట్ చేస్తాను మీ అమ్మాయికి డ్రాయింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం కదా నైస్ పిక్ మనకు కావాల్సిన వాళ్ళకి ఎప్పుడైనా ఒక సమస్య వచ్చినప్పుడు మనం మనంగానే ఉండము అది అలాగే జరుగుతుంది ఇంత డబ్బులు ఒకటికి చూసినట్టునే నా కిరిటేషన్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉంది కాల్ చేసి చెప్పు రావడానికి లేట్ అవుతుందని ఇదిగో త్వరగా చెప్పు హలో సార్ రవి లేదు సార్ వస్తాను కొంచెం లేట్ అవుతుంది పార్వతికి ఒంట్లో బాగలేదు లేదు ఏంటని తెలియలేదు నేను ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరేటప్పుడు చెప్తాను థ్యాంక్ యూ సార్ ఇప్పుడు నువ్వు ఫోన్ చేయొద్దా నువ్వు కాల్ చేయకుండా ఉంటే వాళ్ళు మీకోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళని మనం ఎప్పుడు ఏమార్చుకుడు పార్వతి హలో అన్సీ నేను ఈరోజు రాలేను అనుకుంటున్నాను లేదు తర్వాత చెప్తాను నేను మళ్ళీ కాల్ చేస్తాను ఓకే యూ క్యారీ ఆన్ మీ ఇద్దరికి ఏమైతే తెలుసా బాగా ఆకలేస్తుంది కదా ఇక్కడే పక్కన ఒక మంచి హోటల్ ఉంది మనం అక్కడికి వెళ్దాం ఇంతకుపైన బండి వెళ్ళదు బండిని ఇక్కడే ఆపేయి ఈ స్లమ్మీర తర్వాత ఒక హోటల్ ఉంది ఇక్కడ ఈ చోటు ఇక్కడ ఉన్న జీవితాలు ఎప్పుడు నువ్వు చూడనే చూడలేదు
हाँ सर रही सर रही कुर्चो अंदे सर चापल स्वर चाप नि बैलदेरदा ना दबूल इकड बिल्ल वेरे कटाली तरवा दीन तरह चला परगटा ट्रावल चेयल बंट की डीजिल कटाली आकल मल्ली ती खर्च इन फीस नफ नी उदेशे मेवेन तपूमो चुन तरवा अला पार्वती इक पै नीन चावा यू टेल मी इपड़े चला मंच डिशीजन रवि प्लीज लू दिश मैं अम्म कोसम ना कूतर नी दिन लेकिन एमी चेयले को दर को अभी उदरकूद वस्ता वाड़क अरगंट टाइम इस्ता अंत डबूल तो राकते अम्म गुरी दाने तरह आलोच कष्ट होंम डेलीवरी पाप शव रवि मैं अंबर आफी नंबर अलागे गुर्तना का नमाली पीलना इकड़क रावाल कदा अभी प्लेस की इपड़े चेयली मन वाच ताकमा इकड़ ताकटे कुटेदना सर वन मिनट इकड़ ताकटे कुटे इंदर ताकटी वाची वाच ताकटे नीक पिछा लेकिन माक पिछावा इधर दीक हेलो चला मुद्दे का अंदर दी बिहल गारी अटार तरवा तोब एन रमेश रेहमा मीकसा मन कंप्यूटर बिजनेस जीटेके सिंगपूर तरह दीन पे बुहारी अदी बुहारी अट्ठी ताकटे ब्रतकोचारा अंतमेंजल हकीम सैट दूप्लीकेट चला मेड इन बेपल आ तरवाते बुहारी मुंदना इपड़ना चेतवे नराले चबूता है अरे हकीम इधे वर्जनल लेदे वरे हकीम इधी डूप्लीकेटने तसा इकड अरपेट पकन ब्राडीपेट बाबूरा वाड़ीगर फ्रेंड्स मलेशिया के वाचल तैयार ना मन पे टैटन वाचल सिटन वाचल डूप्लीकेट वाले पनी इकड अंदर आचल स्टैल ऐटर इपड़ अंदर डूप्लीकेट तैयार बिजी को अंत डबूर का चपड़े सर इधते इवच्छ आर वेल रूपये इध लक्ष रूपये इधंत खरीदे चपकंडे इंदो चपटा दीन अंत लेदे दीन कटे सूपर ऐटम ना दर चूपारा बुहारी ओक डयाग्रम सीरिय इला आर वेल अंटे सर
వారంటీ కార్డే లేదు బాక్సు లేదు కొన్న కవర్ కూడా లేదు ఇంకా ఏమిస్తారు ఆరు వేలే దీనికి ఎక్కువ సరే ఆ ఆరు వేలైనా ఇవ్వండి ఇదిగోండి మీరు మొదటిసారిగా రావటం వల్లే ఇంత ఇచ్చాను ఇంకా మీ దగ్గర ఏదన్నా ఐటెం ఉంటే తీసుకురండి ఇప్పుడు మన ఊళ్ళో బాగా సేల్ అవుతున్న మెట్లి బాబన్ మరిసి ఇలాంటి ఏమన్నా ఉంటే తీసుకురండి రేటు తక్కువ ఎక్కువ చూసుకుందాం ఒక టీ చెప్పమంటారా వద్దు ఆ టిప్పు సుల్తాన్ హోటల్ కి వెళ్ళాలి ఆ టిప్పు సుల్తాన్ హోటల్ ఈ పక్కనే ఈ పక్కనే ఒక దారి ఉంది ఆ దారి పట్టుకుని వెళ్తే వెళ్ళొచ్చు ఇది ఒరిజినల్ ఏనా సరే మీరు చూద్దాం ఆ బిల్లు అక్కడ ఇచ్చేయండి రెండు వేల మూడు వందల ఇదెవరికి బయట చాలా మందికి దీని అవసరం ఉంది సార్ ఏనుగు ఫ్రై ఉందా అని అడిగారట కదా దొరకంది ఏమీ లేదు సార్ ఇంతకు ముందు నేను ఉన్న ఊర్లో హోటల్ పెట్టినప్పుడు అది కూడా చేశాను సార్ అది తెలుసు కదా పార్వతి ఒక నిమిషం అడ్రస్ ఇందులో ఉంది దీన్ని అక్కడ చేర్చేయి నువ్వు ఏంటి చేర్చలేవా అవును ఒక చిన్న ఫేవర్ అది చేయలేవా మీరు చేస్తారు నాకు తెలుసు అమ్ము అంటే నీకు అంత ఇష్టం కదా ఏంటిది అంబత్తూర్లో ఉన్న అచ్చుమామ వాళ్ళ ఇంటికి చేర్చాలి ఏంటి పార్వతి రవి నేనిస్తాను ఎక్కడున్నా సరే నేనిస్తాను ఒకే ఒక ఫోన్ కాల్ చాలు నువ్వు ఇక్కడ ఉండాలని నేను ఆశపడుతున్నాను అతి తెలివితేటలు చూపించద్దు నీ పాప ప్రాణం నా చేతిలో ఉంది అది మర్చిపోను జాగ్రత్తగా మాట్లాడు ఏంటి రా బాబు ఇక్కడ డ్రింక్సా లేదు నేను ఆఫీస్ ముగించి వస్తున్నాను మీరేంటి ఇక్కడ నేను ఈ పక్కనే ఓ సారీ నేను వీడి అన్నని కళ్యాణ కృష్ణ ఊరి నుంచి రుక్వాత వచ్చింది నాన్న వాళ్ళ సిస్టర్ వెళ్లి చూసరమని మావయ్య కాల్ చేసి బలవంత పెట్టాడు జంతికలు అరిసెలు అన్ని ఇచ్చి పంపించారు ఈయన నీ ఫ్రెండే కదా అవునవును రవి రవి అబ్బర్హం క్రిస్టియన్ చూడ్డానికి మన కన్నాంబ తమ్ముళ్ళా ఉన్నాడు కదా అదే షర్టు అదే ప్యాంటు అదే షూస్ కానీ మొహం మాత్రం అలా లేదు కదా ఓకే ఓకే నేను ఎలాంటి వాడిని అంటే అందరితోటి కూడా అయిపోతాను నేను బిజీనే అది వదిలే ఫ్రెండ్స్తారా ఒక్కసారి లిఫ్ట్ చీరుకుంది చాలదా దేవుడే చూసి నాకు ఇటువంటి ఫ్రెండ్ ఒక అతన్ని పంపించాడు నేనేం చేయగలను చూస్తాను
కాకుండలు ఓ ఇవి కూడా నువ్వుతో చేసినవే చాలా ఉన్నాయి నువ్వు కూడా తినొచ్చు వద్దు రుక్కు అత్త స్వయంగా చేసింది తినచూడు ఒకసారి తినవయ్యా కానీ వీడెలా మీకు తెలుసు ఎక్కడైనా బార్లో కలిసి ఉంటారు నాకు అప్పుడే తెలుసు నేను వీడికి అన్నయ్యని అన్నయ్య అంటే ఎక్క సీన్ బైదవే మీ కేటరింగ్కి ఇష్టం సింగిల్ మాల్ట్ ఎప్పుడు కూడా అదే ఓ వెరీ నైస్ ఇలా చూడు రవి ఇతని కుటుంబం అంత పెద్ద కుటుంబం ఏమీ కాదు వాళ్ళ నాన్న ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో రిటైర్ అయ్యారు అమ్మ హౌస్ వైఫ్ వీడు విక్టోరియాలో బీఎస్సీలో జాయిన్ అయ్యాడు అప్పుడే ఒక లెటర్ వచ్చింది కరెక్పూర్ ఐఐటి నుంచి అప్పుడే నేను చెప్పాను ఐటీ చూస్ చేసుకోరా తమ్ముడు అని వీడు వినలేదు వీడికి న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ అంటేనే ఇష్టం నాకు ఇప్పుడు కూడా గుర్తుంది వీడికి పదేళ్ల వయసు ఉన్నప్పుడు దీపావళికి పొంగలికి పక్కింటి పిల్లలందరూ శివకాశీ టపాసులు వీడికి తెచ్చి ఇచ్చేవారు సూర్యకారం గంధకం బ్యాటరీలో ఉండే కార్బన్ మొక్కలు ఇంకా కొన్నిటిని కలిపి బాంబు తయారు చేసేవారు ఇదే వాళ్ళ టెక్నిక్ దీపావళి రోజున మా వీధిలో వినపడే ఆ టపాసుల శబ్దం ఇంకెక్కడా వినపడదు ఆ రోజు పటాసు ఈ రోజు బాంబులు అంతే డిఫరెన్స్ వేళ్ళ ఇంట్లో ఉండే అందరూ అంటే కూడా నాకు ఇష్టం వేళ్ళ చెల్లెలు ఉందే నైనతార ఉందే ఎన్ఎస్ఎస్ కాలేజీలో లెక్చరేసేపు ఊరికి ఉంటారా ఏంటి తమ్ముడు నీ ఫ్రెండే కదా రవి బై దై రవి నువ్వు ఎక్కడ పని చేస్తున్నావు ఏ ట్రీమ్ స్ట్రక్చర్స్ ఓహో చాలా ఫేమస్ అయిన కంపెనీ కదా నాకేమో ఆస్మా రోగం ఇంతకి నీకు ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవడం ఇష్టమైనా నేను ఒక ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్ ట్రూ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ దేశం పాడైపోయింది బాబు ఎక్కడ చూసినా టెర్రరిస్ట్ అటాక్లు బాంబ్లాస్ట్లు సునామీ భూకంపం సరే అది వదిలేయండి ఏదైనా బారుకు వెళ్దామా లేదంటే ఏదైనా ప్రైవేట్ ప్లేస్ అలాంటిది ఏం లేదు మర్యాద ఎందుకు రా మనం ఇంతకు ముందు కలిసి తాగింది లేదు అది నిజమే అయితే ఏం ఇప్పుడు ఎందుకు మొదలు పెట్టకూడదు ఈ రోజు నరక చతుర్దశి అమావాస్య రెండు కూడా కలిసి వచ్చిన రోజు ద డే ఆఫ్ డెవిల్ హలో మాట్లాడుతున్నాను నా గురించి ఎక్కడికి రావాలో చెప్పండి ఖచ్చితంగా వచ్చేస్తాను అదేమి సమస్య లేదు అది నిజమే అదేం జరగదు అవును ఆ పాలసీ అమౌంట్ మీకు ఖచ్చితంగా వస్తుంది సార్ అదంతా మనం ఇన్వెస్ట్ చేయడాన్ని బట్టే ఉంటుంది సార్ మీరు ఇంతలా వదలకుండా కడుతూ ఉండండి ఖచ్చితంగా ఇందులో బెనిఫిట్ ఉంది సార్ కూతురు బాగా డ్రాయింగ్ చేస్తుంది అంటే మేము మాకు చిన్న పని ఉంది పక్కన ఓ మీరు మీ ఇన్సూరెన్స్ ని చూసుకొని ఒక బాటిల్ కొని పెట్టేలోపు మేము వచ్చేస్తాం ఇక్కడే పక్కనే ఒక చోటుకి వెళ్ళొస్తాం దానికే ఉంది నేను వెయిట్ చేస్తాను మీరు వెళ్ళి రండి నేను నా క్లయింట్ ని చూసి బాటిల్ ని తీసుకుని అదిగో ఆ జంక్షన్ లో నిలబడతాను ఆ పక్కనే ఒక బెవరేజ్ షాప్ ఉంది క్యాష్ నా దగ్గర కార్డే ఉంది అది తీసుకోరు కదా తమ్ముడు నీ దగ్గర క్యాష్ ఉందా రే లెక్క రాసుకో నేను తర్వాత ఇచ్చేస్తానులే ఆ ఫుడ్ మాత్రం మీరే తీసుకురండి నేను ప్యూర్ వెజిటేరియన్ అది మాత్రం మీరు గుర్తుంచుకోవాలి ఆ పోర్క్ ఉంటే మాత్రం కొద్దిగా తీసుకురండి ఆపండి 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 సరే మీరు వెళ్ళి రండి వీడికి ఏమైంది ఏదో సమస్య అనుకుంటా తమ్ముడిని ఇటువంటి మూడు నేను ఇప్పుడు చూడలేదే ఏమైతే ఏం లే మనకి మాత్రం ఒక స్మాల్ దొక్కుతోంది రైల్వే స్టేషన్ లోను సినిమా థియేటర్ లోను ఇటువంటి చోటుల్లోను టికెట్ తీసుకోవడానికి క్యూ లో నిలబడాల్సి వస్తుంది ఎంత జనం ఎంత ఓర్పు ఈ ఊళ్ళో మాత్రమే ఇలా ఉన్నారు బాబు కేరళలో జింక బొమ్మ వేసి ఒక బ్రాండ్ ఉంటుంది ఆ బ్రాండ్ ఇక్కడ దొరుకుతుందా చెప్పు తెలియదు సార్ వీళ్ళంతా ఇప్పుడు బాగుపడతారు ఏమిటో మన కార్పొరేట్ లోకంలో ఉండే పావునిచ్చిన ఆటలో నువ్వు ఎలాంత ఎక్కి గెలిచావైనా దాని గురించి ఓడిపోయిన నాకు తెలుసు కృష్ణమూర్తి సార్ కూడా చెప్పేశారు ఇప్పుడు నవీన్ కృష్ణమూర్తి నా టార్గెట్ ఏంటని తెలుసుకోవడానికి అన్నయ్యతో మాట్లాడి తెలుసుకోవాలని చూశారు పాలకాడలో ఉండే ఆయన్ని పెట్టి నువ్వు ఆడుకోవాలని చూస్తే దానివల్ల ఇబ్బంది పడేది నీ కూతురు అనేది మర్చిపో మాకు నీ మూ తప్పైపోయింది అబ్రహాం నీకు ప్రమోషన్ వస్తుంది అనుకుంటున్నా ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ అనే పవర్ మాత్రమే కాకుండా 
ఆ ఆపరేషన్ హెడ్గా నువ్వు నువ్వు ఎలిజిబుల్ అయ్యావు కదా నవీన్ కృష్ణమూర్తి నీ కొత్త బాస్ మంచి చోటుని గట్టిగా పట్టుకున్నావు నన్ను ఇసిరి పాడేయడానికి నువ్వు అనుకుంటున్న దానికంటే నా నెట్వర్క్ చాలా పెద్దది అబ్రహాం అర్థమవుతుందా నా స్టాప్ నీ కంపెనీ యొక్క లేదంటే నీకు ముఖ్యమైన ద మోస్ట్ కవర్డ్ అండ్ ప్రాజెక్ట్ నీ లగ్జరీస్ అయిన లైఫ్కి నీకు దొరికిన ఓపెన్ టికెట్ వైపిన్ చెరాయి రూట్లో వచ్చే ఓవర్ బ్రిడ్జ్ దాని యొక్క బ్లూ ప్రింట్ ఇదిగో నీ డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ యొక్క బ్లూ ప్రింట్ రవి ఇది మన ఇద్దరి మధ్య మాత్రమే ఉండవలసిన రహస్యం ఇది బయటకు వెళ్ళిందంటే నాకంటే నువ్వే ఎక్కువగా నష్టపోతావు ఇఫ్ యువర్ విష్ వైపిన్ పోరు లింక్ బ్రిడ్జ్ నాకు తెలుసు సార్ ఈ బ్రిడ్జ్ కట్టడం మొదలు పెట్టినాక ప్రజలందరూ అర్థం చేసుకుంటారు ఇది ఇదిలాగా మీకు తెలుసు ఇది ఇలాంటి ఒక ప్రశ్న అబ్రహాం ఈ ప్రపంచంలో ఎన్నో పెద్ద పెద్ద రహస్యాలే బయటకు వస్తున్నాయి దానికంటే పెద్దదా ఏంటి నీ కార్పొరేట్ రహస్యం అది ఏ బిల్డింగ్ తెలుసా తెలుసు సైనోటెక్ ఈ కంపెనీకి పెద్ద శత్రువు భయపడద్దు ఇది ఒట్టి కాపీ మాత్రమే దీని ఒరిజినలే పార్వతి చేతిలో ఉంది అలా చెయ్యొద్దు అలా చేస్తే నాశనమేది నా కెరియర్ మాత్రమే కాదు ఈ సిటీకే జరగబోయే ఒక మంచి పని అది నువ్వు అర్థం చేసుకో ఈ సిటీలోంచి ప్రజలకి ట్రాఫిక్ లో ఒక రిలీఫ్ ఈ సొసైటీ మీద నీకు అంత ప్రేమ ఉందా అబ్రహాం చూస్తే ఇలా కనబడతలేదు సరే అలాగైతే పార్వతి కాల్ చేసి చెప్పు అది ఇవ్వద్దని చెప్పి సైనటక్ ఎండి మాథ్యూస్ సార్ క్యాబిన్ లోకి తను వెళ్లే ముందే యూ స్టిల్ హ్యావ్ టైం పిక్ ద ఫోన్ కొన్నిసార్లు దొరికే ఆపర్చునిటీస్ జీవితంలో అన్నిసార్లు దొరకవు ఒకే రోజులోనే నీ సొంత పెళ్ళం కూడా నేను నమ్మకుండా వెళ్ళిపోయింది చీకట ఎలా ఉంది మనం ఆ ఆఫీసు కింద వెయిట్ చేద్దాం లేదంటే పార్వతి ఏదైనా తెలియగల పని చేస్తే కరెక్టే కదా ఏంటి అలిసిపోయావా పరిగెట్టి అలవాటు లేని వాళ్ళు అంతే త్వరగా అలిసిపోతారు ఇప్పటి వరకు నీ జీవితంలో పరిగెట్టాల్సిన అవసరమే రాలేదు కదా అమ్మ ఎలాగా మొండే అమ్మాయా కాల్ చేసి చూద్దాం నూట ఆరులో ఫోన్ ఇవ్వండి నేనే ఏ సమస్య లేదు కదా ఓకే నేను కాల్ చేస్తాను పార్వతి పార్వతి చాలా అందమైన ఒక అమ్మాయి కదా పొద్దున్న నుంచి ఎంత టెన్షన్గా పరిగెట్టుకుంటూ తిరుగుతున్నా కూడా తన గ్లామర్ కొంచెం కూడా తగ్గలేదు అసలుకి
వారు నేను చెప్పాను కదా కవర్ ఇవ్వద్దని ఆ బ్రిడ్జి బ్లూ ప్రింట్ అదే ఐఎమ్ సారీ రవి కానీ వారు వాడు చెప్తేనే కాల్ చేశాను దట్ వాస్ అవర్ లైఫ్ అదంతా నాకేలే తెలుస్తుంది నా మైండ్ లో అమ్మ మాత్రమే ఉంది ఆ అమ్మ మాత్రమే ఉంది నువ్వు నాశనం చేసిన నా కెరీర్ మాత్రమే కాదు మన జీవితాన్ని కూడా అసలు ఏం అంటున్నారు మీరు అన్నిటికీ ఇప్పుడు నేనే కారణమా అయ్యో పారు అన్నిటికీ నువ్వే కారణమని మొగుడు పిల్లలు మాట్లాడుకుంటూ ఉండండి నేను ఇప్పుడు వచ్చేస్తాను దీనికి కారణం నేన్ కాదు రవి వీడే వీడే అన్నింటికి కారణం ముందది అర్థం చేసుకోండి ఏమి చేసినా నా పని పోతుంది అది కాకుండా ఇంత కాలంగా ఎవరు నాకు హెల్ప్ చేయకుండా నేను సంపాదించుకున్న నా గుడ్ విల్ నిన్ను నా కూతుర్ని నేను బాగా చూసుకున్న నా కెరియర్ అన్నిటినీ నాశనం చేసుకున్నాం రవి నన్ను పాపని చూసుకోవడం మీరు భారం అని చెప్పకూడదు అది మీ బాధ్యత అమ్మ మీ కూడా కూతురే కదా అలాగా అది నాకు తెలీదా నీకు కూడా అది బాధ్యతేగా ఒక తప్పు జరిగిపోయిందని తెలిస్తే మా మీదే నింద వేస్తున్నారు ట్రై టు అండర్స్టాండ్ రవి వాడికి కూడా ఇదే కావాల్సింది ఆ బ్రిడ్జ్ ప్లాన్ లీక్ చేయడం కన్నా మనం గొడవ పడ్డమే వాడికి ముఖ్యం అది వాడు పూర్తి చేశాడు చాలా ఈజీగా రవి ఫోన్ ఇక్కడే ఉంది వారు వాడు కాల్ చేసింది ఏదో ఒక హోటల్ రూమ్ కి అందులో ఖచ్చితంగా అమ్ము ఉంటుంది నెంబర్ నోట్ చేయి చెప్పు లేదు కోడు నెంబర్ చెప్పు ఈ సమస్య కాంప్రమైజ్ అయిపోయిందా రాజీవ్ గాంధీ బస్ స్టాప్లో ఒక బుక్ షాప్ ఉంది సెకండ్ బస్ స్టాప్ అక్కడ ఉన్న బేస్ బీన్ మీద పెట్టేసిరా వన్ అవర్ టైం ఇస్తాను కుదరదు ఏమన్నావు వినపడలేదు వారు నేను ఇవాళ వీడి అన్నను చూశాను ఆయన బ్రాహ్మడు ఆయనకి తెలియదు కదా వీడు ఎవడే ఈ మాటలు ఇక్కడితో ఆపేసాయి నాకొకటి అర్థం కాలేదు నీకు ఒక మంచి ఫ్యామిలీ ఉంది మీ నాన్న రిటైర్డ్ అయ్యాడు చెల్లెలు కాలేజీ లెక్చరర్ వాళ్ళకి నీ గురించి ఇందులో ఏమున్నా సరే అమ్ము ఎక్కడున్నో తెలియకుండా మనం ఏమీ చేయలేం నా ఫోన్ నుంచి కాల్ చేద్దాం వద్దు నీ ఫోన్ ట్రాబడ్ అయి ఉంటుంది ఈ బూత్ నుంచి కాల్ చేద్దాం ఇదిగో ఇది పట్టుకో హలో హలో క్విన్స్ లాడ్జ్ క్విన్స్ లాడ్జ్ ఇది ఎక్కడుంది అన్న కొంచెంసేపు ఉండండి వచ్చేస్తాం త్వరగా రండి అన్న మీ టైం చాలా బాగుంది రవి ఆ బాక్స్ అది ఆటోలోనే ఉంది వాడు తీసుకుని పోతే పోనీ ఇది తొండాట మిస్టర్ ఆబ్రహాం ఆటలో ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ని చెడగొట్టేశావు నీకు తెలియదు నీకు తెలిసిన ఈ సిటీలో ఒక రోజు ఫుల్గా నీ కార్లోనే నేను నేను బంధించి పెట్టాను ఇన్ని చేసి నేను నా మొబైల్ ఫోన్ని ఊరికే నీ కార్లో పెట్టేసి పోతానుకున్నారా బుద్ధి లేని యదవా నా వలలో మీరు బాగా ఇరుక్కున్నారు మత ఎందుకు చేస్తున్నారు మీరెవరు రక్షగన్ కథ విన్నావు ఎప్పుడైనా యాక్సిడెంట్కి రూపం లేదు 
ఏడంతస్తుల బిల్డింగ్ లో దాక్కున్నా కూడా అదొచ్చి గొంతు పిసికి నీ ఊపిరిని ఆపేస్తుంది నా కూతురు ఎక్కడ చెబుతాను ఏమైంది ఏ ఒక బిడ్డతో ఆపేశారు ఇద్దరు పిల్లలు కావాలి కదా ఒకరు పోతే ఇంకోరున్నారని సంతోషపడడానికి ప్లానింగ్ లేకపోతే రవికి చిరాకు వచ్చిందా అమ్ముదే కదా ఇది నువ్వు కొడితే నేను తట్టుకోలేను నిజంగా కానీ సమ్టైమ్స్ ఇలాగే ఈ ఆరడుగుల హైటు నీ ఒళ్ళు కూడా కొన్ని సమయాల్లో ఉపయోగించుకోవడానికి పనికి రాదు ఇంకో అడుగు ముందుకు వచ్చావంటే నీ పాప గొంతిని ఆ వేట్రీస్ నలిపి వేసేస్తున్నారా పార్వతి భయపడ్డావా కళ్ళు మూసుకున్నావు రవి ఇక్కడ చూడు తిను బాగా ఎంజాయ్ చేస్తుంది ఏయ్ పార్వతి నువ్వు మోడలింగ్ ట్రై చేయొచ్చు కదా నీకు పిచ్చికి చోళ్ళు చెక్కినట్టుగా నీ యొక్క నీ యొక్క ఆఖరి నిమిషం ఈ ఆట అయిపోయేటప్పుడు నిన్ను నేను చంపుతా నిన్ను నేను ఖచ్చితంగా చంపుతా ఆట ముగించే సమయం నేను దానికోసం కాచుకుని ఉన్నానరా నువ్వు చూడాలా పార్వతి వీడు నా మూడ్ని స్పాయిల్ చేశాడు ఈరోజు నైట్ గడవడానికి ఇక చాలా సమయం ఉంది అయితే వెళ్దాం అబ్రహాం బస్ స్టాప్కి పార్వతి నా దగ్గరే ఉంది ఒకవేళ నువ్వు ఇప్పుడులాగే చెప్పిన మాట వినకుండా వెళ్ళిపోయావంటే వెళ్దాం
ఆ రోజుల్లో పటాసు ఈ రోజులో బాంబులు అదే డిఫరెన్స్ అతహేన ప్రయత్వం పావం చిరిది పూరిషం అనిచ్చిన్నది వాష్నేయం బిలాది బలియోచిత ఇది చెయ్యాలని ఆశ లేకపోయినా కూడా చేయాలని రాసి ఉన్నట్టుగా ఒక మనిషి పాపం చేసే దేనికోసం ఇక్కడ పాపం చేసేది నేను దండన అనుభవించేది నువ్వు అసలు ఇది ఏం ప్రపంచం అబ్రహాం ఈరోజు రాత్రి నేను చెయ్యాల్సిన పాపాలు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఎలాంటి క్లయింట్ అయినా సరే వాడిని మాటల్లో పెట్టి బుట్టలు వేయడం నీకు బాగా వచ్చు నాకు ఒక ఆశ అదిగో అక్కడ చూడు ఆ బ్లాక్ శారీ ఓ తను తీసుకురా వాట్ యూ మీన్ ఆమాయా నువ్వు తన శరీరానికి రేటు మాట్లాడడం చూడ్డానికి నాకు ఆశగా ఉంది ముఖ్యమైన పనులన్నీ చాలా ఉన్నాయి త్వరగా వెళ్ళి మాట్లాడి పిలుచుకురా నువ్వు వెళ్ళేదంటే తాను వెళ్తుంది అది నువ్వు చూడాలా ఏ సోర్నా మాకేం డిస్కౌంట్ లేదా వెళ్ళి మీ అమ్మ దగ్గర అడగరా పిచ్చి నాయాలా చీకటి పడితే వచ్చేస్తారు కుక్కల్లాగా చేతిలో డబ్బులు కూడా లేకుండా డిస్కౌంట్ ఇవ్వటానికి నేను బట్టలు కొట్టు నడుపుతున్నానా హలో ఓరి దేవుడా నేను చూసేదంతా నిజమేనా కార అప్పగానే ఏదో గాలి కోసమే దిగా అని అనుకున్నాను ఏమీ లేదు వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తాను ఓర్ని ఎల్సా దగ్గర వెయ్యి రూపాయల సార్ మీలాంటి వాళ్ళు నాతో బేరం ఆడుచా పక్క వాళ్ళు ఉంటే మీ గురించి ఏమనుకుంటారు లేదు నేనది ఏంటి నువ్వు ఎప్పుడు చూసినా బిజీగానే ఉంటావు నీ మొబైల్ ఎక్కడ పెట్టావు నువ్వు ఫ్రాన్సిస్ నేను బతకాలి కదరా ఏంటి ఎల్సా నీ రేంజే మారిపోయింది పెద్ద పెద్ద వాళ్ళతో బిజినెస్ చేస్తున్నట్టున్నావు నేను జీవితంలో మంచి భోజనం చేయాలిగా సరే త్వరగా రా మెట్రోలో రూమ్ తీసిన వెళ్దాం అది ఎలా ఇప్పుడు కుదురుతుంది నువ్వు వెళ్ళిపో ఇది అయిన తర్వాత రాజు ఆటో తీసుకుని నేనే వస్తాను అసలు ఏ మాట అంటున్నావు నువ్వు నీకోసం ఒక బాటిల్ రాజా విస్కి బీఫ్ బిర్యానీ అంతా కొనిపెట్టిన ఇప్పుడు ఎలా రా సార్ ఓ ఐదు నిమిషాలు వెయిట్ చేస్తారా నేను వెళ్ళి ముందు ఆ పని ముగించుకొని వస్తాను దాంతో ఇక్కడ చాలా మంది ఇలా తిరుగుతూ ఉంటారు మీరు అక్కడికి వెళ్ళకండి వాళ్ళందరికీ ఎయిడ్స్ తర్వాత అంత కుదరదు నేను కావాలంటే పదిహేను వందలు ఏంది సార్ మీరు ఆడవాళ్ళనే చూసింది లేదా మీరు వేరే అక్కడికైనా వెళ్ళండి సార్ కుదరదు అంటే సార్ మీకు వేరేమైనా కావాలంటే ఏడు వందల యాభై రూపాయలు ఇవ్వండి చాలు నేను చూసుకుంటా నాకంటూ వస్తారా సార్ వేరే ఎక్కడికైనా వెళ్ళి చూడొచ్చు కదా నా బ్రతుకులో ఇలా మట్టేస్తున్నారే రే ఫ్రాన్సిస్ నువ్వు వెళ్ళి ఆ హోటల్లో ఉండు ముందుగా సార్ పని ముగించుకొని నేనే వస్తాను రే చాలా రోజుల తర్వాత మంచి బిజినెస్ వచ్చిందిరా నువ్వు హోటల్కి వెళ్ళు నీకు ఈరోజు ఏం జరగదు వెయ్యి ఐదు వందలు తీసుకుని వచ్చాడు కార్ని వదిలేసి ఆటోలో వెళ్దామా మనకి తెలిసిన వాళ్ళే ఉన్నారు వద్దులే ఇది అవుతుంది సార్ తోడికి ఇంకొకటా 
ఇది నా భార్య ఇప్పుడు ఉన్నవాళ్ళు అందరూ ఇలాగే ఉన్నారు పోయిన నెల ఇలాగే ఒక ఆయన మొగుడు కుటుంబం ఫ్రెండ్స్ అందరినీ తీసుకొచ్చారు రెండు వేలే ఇచ్చారు ఈయనేమో మీ ఫ్రెండా ఇక్కడ చూడండి నా ఫ్రెండ్ అయిన ఆయనకి నాకు ఒక చిన్న బెట్ ఈయన పిలిస్తే అమ్మాయిలు వస్తారు నేను రారని ఆయన బెట్లో ఓడిపోయారు నన్ను చూస్తే రమ్మీలో ఉన్న జోకర్ లేకున్నానా ఆ ఫ్రాన్సెస్ తోనే వెళ్లే పని ఇదిగో వద్దు సార్ ఎల్సా పని చేయకుండా డబ్బులు తీసుకోదు ఇది కూలి కాదు నా సంతోషం కోసం మీరు మీ సంతోషాన్ని ఇలాగే చూపిస్తారా కొంతమంది ఉన్నారే అయితే నేను వస్తాను మళ్ళీ కలుద్దాం ఎందుకోసం నన్ను పెట్టి ఈ చీప్ గేమ్ కారులో ఎక్కిన తర్వాత నువ్వు అడిగిన ఏ ప్రశ్నకి నేను కరెక్ట్గా సంబంధం చెప్పాను మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు అని మీకు తెలుసా ఒక వైల్డ్ గెస్ ఒకసారి మేము మా పాపని చూడొచ్చా దాంతో మేము మాట్లాడాలి ఒకసారైనా పాప గొంతు వినాలి నువ్వేం చెప్పినా నేను చేస్తాను నన్ను నమ్ము వాడికి వాడే అబద్ధాలు చెప్పుకుంటూ బతకడమే ఈ మనిషి యొక్క జీవితం అలా ఉన్న అన్ని ప్రయాణాలు ముగించే చోటుకి నువ్వు ఇక్కడే ఉండి పార్వతి రవి నువ్వు దిగు నిన్న నువ్వు ఒకరిని కలవాలని బయలుదేరావు నీ బాస్ లోపలే ఉన్నారు ఇక్కడ ముగిద్దాం ఈరోజు స్టార్ట్ అయిన నీ చెడు సమయాన్ని నువ్వు అనుకుంటే ఈ కథ ఇక్కడే ముగిస్తుంది ఫినిషింగ్ నువ్వేమంటున్నావు నేనా చంపాలా చంపడానికి నువ్వు భయపడచ్చు కానీ నాకు అమ్మ పార్వతి ప్రాణాలతో ఉండాలి కదా హై నో నన్ను చంపాలా అమ్మకి ఏదైనా అవ్వాలంటే అది నేను చెప్తేనే జరుగుతుందని కాదు నాతో పాటు ఉండేది బ్యాటరీస్ మాత్రమే కాదు అది నీకు బాగా తెలుసు అనుకుంటాను నీకు కూడా ఒక కుటుంబం ఉంది కదా అమ్మ నాన్న చెల్లెలు మరెందుకు ఎలా ఉన్నావు నా టార్గెట్ ముందు ఏది లేదు నువ్వు ఇప్పుడు చెప్పిన ఏదీ లేదు నువ్వు నువ్వేలాగ ఇక్కడ ఓహో అలాగా ఇది ఇది నా ఇల్లు ఆ విషయం నేను అడగాలి మీరెలా ఈ ఇల్లు కనిపెట్టారు మెసేజ్ అది వచ్చేసిందా ఏ మెసేజ్ ఏమిట్ రవి ఈ రోజు పొద్దున ఫోన్ చేసి ఏమేమి చెప్పారు నాకు కాల్ చేసి బాస్ అని చెప్పారు పార్వతికి ఒంట్లో బాగాలేదని చెప్పారు లేదు వస్తాను కొంచెం లేట్ అవుతుంది పార్వతికి ఒంట్లో బాగాలేదు అలానే మీరే కదా చెప్పారు నాకు అనిపించింది 
సంథింగ్ ఆర్ బ్యాకింగ్ యూ కొద్దిసేపటి క్రితమే ఈ ఇంటి అడ్రస్ మీకు మెసేజ్ చేశాను ఆ తర్వాత నేను ఎన్నిసార్లు కాల్ చేశాను నో రెస్పాన్స్ అనా చేతిలో ఫోన్ లేదు ఈ రోజు మీరు రారేమో అనుకున్నాను తర్వాత పార్వతికి ఇచ్చినట్టుగా నాకు సర్ప్రైజ్ ఉందా అదేగా ప్లాన్ ఏమిటి ఇంత నోవస్గా ఉన్నారు ఇది నా ఇల్లు అయినందువల్ల అందరికీ భయపడుతూ ఎన్ని రోజులు మనం లిఫ్ట్లో దాక్కొని ఆఫీస్ రెస్ట్ రూమ్లో ఏమిటేమిటో చేసాం ఈరోజు ఇల్లు మనకి మాత్రమే ఇలాంటి రోజు కోసమే కదా పార్వతి దగ్గర లేనిపోని అబద్ధాలు చెప్పారు నాకు మన వద్దు వాట్ నాకు తెలుసు మీరెందుకు మూడవుట్ అవుతున్నారో ఇంతసేపు డ్రైవింగ్ ప్రతిసారి పార్వతిని మోసం చేస్తున్నానన్న మనోవేదన నాకు మాత్రం ఆ ఫీలింగ్ ఉండదా దేవి ఇంతవరకు చూడలేదా నా పేరు వెనుక ఉన్న సర్నేమ్ నా భర్త వెంకటేష్ దే ఇప్పుడు ఆయన నేను చెప్పాను కదా పొద్దున్నే ఢిల్లీ వెళ్ళారు లేకపోతే మనం ఇలా కలుసుకోగలవా ఆలోచించు రవి మన గురించి మీ భర్తకి తెలిస్తే ఎందుకు అలా అడుగుతున్నారు దాని గురించి నేను ఆలోచించలేకపోతున్నాను నా హబ్బీ చాలా బాధపడతారు ఇప్పుడెందుకు దాని గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఆయనకి అంతా తెలుసు నా కూతురు ఆయన దగ్గరుంది ఆయన చంపేస్తాడు నాకు నేను నా కూతుర్ని కాపాడాలి నాకు వేరే దారు లేదు దేవి మనం చేసిన పాపానికి మనం శిక్ష అనుభవించాలి దేవి అదే ఆయన కోరుకుంటున్నాడు దానికి ఏమీ తెలియని నా కూతురు నేను నేను బలివ్వలేను నీకు వేరే దారి లేదు రవి కాటలేదు నేను చంపలేకపోతున్నాను డూ ఇట్ నేను ఎలా కలిసిగలను కానీ నేను చేయగలను ఒక సావు ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అమాయకురాలైన ఆరేళ్ల పిల్ల చావడం కంటే తిను చావడం ఎంతో మేలు కుదరదు డూ ఇట్ నవ్ రవి ప్లీజ్ ప్లీజ్ రవి ఐఎమ్ సారీ దేవి చూసావా వీడు ఎంత ఇష్టపడుతున్నాడు చూసావా నిన్ను నేను చెప్పాలంటే చాలా కారణాలు ఉన్నాయి దీవి డైలీ లేట్గా వచ్చే నీ మొగుడు 
చేతి కందే దూరంలోనూ కూడా ఆ రాత్రి నేను చాలా ఎదురు చూస్తాను నా పని ల్యాక్ ఆఫ్ కేర్ ఇలా చాలా రీసన్స్ సాధారణంగా జరిగే అరేంజ్ మ్యారేజ్ ఏ అమ్మాయి అయినా ఎన్నో న్యాయాలు మాట్లాడచ్చు నిజమే చాలా సమయాల్లో ఆఫీసులో ఒకటిగానే ఉంటారు మనసుప్పి మాట్లాడతారు అక్కడ జరిగే సమస్యలన్నిటికీ నిన్ను కాపాడుకుంటూ జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్లే ఒక స్నేహితుడు ఇప్పుడు మనసులోంచి వచ్చే ప్రేమ అదంతా నాకు అర్థమవుతుంది కానీ ఇది ప్రేమ కాదే ఆ గన్ను ట్రిగర్ నువ్వు నొక్కవని నేను చాలా ఆశపడ్డాను కానీ నువ్వు దాన్ని నొక్కేశావు దీనికి పేరు ప్రేమారా ఒళ్ళు ఒళ్ళు రాసుకుంటుంటే వచ్చే వేడే కదా నీకు కావాల్సింది ఆ వేసే దగ్గర నువ్వు రేటు మాట్లాడేటప్పుడు తినే ఆలోచనలో ఉండింది ఒక పూట అన్నం కోసం సొంత ఊళ్ళని అమ్ముకునే దానికి ముందు తిను చాలా నీచమైందని అర్థమైంది తన పేరు వేసి అంటే మరి నువ్వేంటి దేవి ఆ ఒంటికి రేట్ మాట్లాడిన నీకు ఆ హోటల్ రూమ్లో నీ ముందు నీ పెళ్ళాన్ని ఒంటి మీద చేసినప్పుడు నీ మొహం ఎలా మారింది కదా ఆ నొప్పి నీకు గుర్తుందా అప్పుడు నేను ఇక్కడ లేనని తెలిసిన వెంటనే నా పెళ్ళాంతం పాటు ఉండాలనుకున్న నీతోటి ఒక రోజు మొత్తం నీతో పాటే తిరిగిన నాకు ఎంత బాధ ఉంటుంది అనుకుని చూసావరా కుక్క నా కూతురు ఎక్కడ అమ్మ సేఫ్గా ఉంది మీ ఇంట్లోనే వారు వాడు ఆమెను పెట్టి మన పిల్లని తనకేం తెలీదు అలాగంటే అమ్మ ఏ ఇంట్లోనే ఉండేది చాలా సేఫ్ గా తన తండ్రి తన కోసం డబ్బులు కెరియర్ అన్ని వదిలేశాడని తెలియక ఆ బియాట్రస్ ఈ కథలో తనకు అసలు రోలే లేదు నాకు అర్థం కాలేదు నాకు తెలుసు నేను తెలుసుకున్నాను అన్ని 
हेलो आई एम विकी देवी हस्बैंड में कुछ मी तो माटला हेलो रवि अम्मो वाड़ नाशन ना डबू मतमे का पार मन पिल कोसम इन संवस मन डबू लागे चपार कैन यू जस्ट मेक इट फास्ट ने वेट लेदे वो नीन आफ्टरनून वस्ता आ स्ली इवी देनी पगटको ले रवि कैरियर डबूल अम्म नथिंग अब मोसम चगल रात्रि I'm sorry. It's okay. It's okay. Bhagundi. Ah, I deserve it. Ah, apuri mere. Aunu, meemu. Okkar oje na mere dini anbu vinchala nu kunnam. Premin chena vari ni mosan chiste a pain nikteli ali. Varna to ani vishalu chepin tarvatar ojulu. Na ko, na me da na ko kopam. चपटा <laughs> खिता नी दू ले अला जी ने नमर्द इवा ने पड़ने बाध कटे चला बाधप्ड नदी रवि क्षमितुनाटे Excuse me, Doctor Susan. Ravi, Randi, ah. you're right on time. Good morning, Susan. Morning. Parvati. Hi, Hi. Randi. Ah, uh, Susan, me check. Chala manchi vishe mithi. Bahariya putin roji ki ekada bojno vinche chala manchi manchil koda onnaru. Kani pedda amount bahariya putin roji ki vatam. It's really appreciable. Na kudhani ki samandar ek thana se. नीनी हास्पल चला विना पेशेंट की इंटर कना इकड़े प्रेम बाग दीनियर सर पनीकर एपड़ू चुप्तार रोग मंदल कना प्रेम एक्व चूप अदे मेमू चुना
ఇది ఒక క్యూరియస్ కేసు సూసైడ్ అటెంప్ట్ కానీ జరగలేదు హస్బెండ్ చూశారు ప్రాణం మాత్రమే ఉంది షేస్ పారలైజ్డ్ ఈవిడిక లెగరు అనే విషయం అందరికీ తెలుసు కానీ అది నమ్మని ఓ వ్యక్తి ఉన్నారు ఈవిడ హస్బెండ్ ఆ మాటల్లోనే అదిగో వచ్చేశారు మీరు చెప్పిన మందు దొరికేసింది దొరికిందా 